നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോകത്ത് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ അടുത്ത കേന്ദ്രം ഇന്ത്യ ആയിരിക്കുമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ അറുപത് ശതമാനം പേർക്കും വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടായേക്കാമെന്നും പ്രശസ്ത എപ്പിഡമിയോളജിസ്റ്റും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനുമായ രമണൻ ലക്ഷ്മി നാരായണൻ ആണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത് ദേശീയ ഓൺലൈൻ മാധ്യമമായ ദി വയറിന് വേണ്ടി പ്രശസ്ത പത്രപ്രവർത്തകൻ കരൺ ഥാപ്പർ നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും സ്റ്റേജ് ടുവിലാണെന്ന ഇന്ത്യൻ കൌൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിന്റെ നിലപാടും രമണൻ ലക്ഷ്മി നാരായണൻ തള്ളിക്കളയുന്നു മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിന്റെയും ഗവേഷകരുടെ വിലയിരുത്തലിന്റെയും വെളിച്ചത്തിൽ ഇന്ത്യ രണ്ടോ മൂന്ന് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ സ്റ്റേജ് ത്രീയിൽ പ്രവേശിച്ചതായി കരുതാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സ്കൂളുകളും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും പൂട്ടുന്നത് അടക്കമുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നിലയ്ക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അധികൃതർക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സാഹചര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം തിരിച്ചറിയാൻ വൈകിയതായി ബ്രിട്ടൻ അടുത്തിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച ഘട്ടത്തിൽ തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് കൊറോണ കേസുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിഗമനം ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം ഇതിന് സമാനമാണ് ഇന്ത്യയിലെ അവസ്ഥ വെച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത പതിനായിരത്തിലധികം കൊറോണ ബാധിതർ ഉണ്ടാകാമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു അമേരിക്കൻ ജനതയുടെ ഇരുപത് മുതൽ അറുപത് ശതമാനത്തെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിക്കാമെന്നാണ് അമേരിക്ക കണക്കാക്കുന്നത് ആ നിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കാര്യങ്ങൾ വളരെ മോശമായിരിക്കും ഇന്ത്യയിലെ എൺപത് കോടി ജനങ്ങൾക്ക് വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടായേക്കാമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്നാൽ ആശ്വാസകരമായ കാര്യം ഇതിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും ചെറിയ രീതിയിൽ മാത്രമായിരിക്കും വൈറസ് ബാധയുടെ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ് വളരെ ചെറിയ ഒരു ശതമാനം മാത്രമേ ഗുരുതര രോഗത്തിന് അടിപ്പെടുകയുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു ശതമാനം മരണങ്ങളെ ഉണ്ടാകൂ എന്നും രമണൻ ലക്ഷ്മി നാരായണൻ പറഞ്ഞു രോഗപരിശോധനയ്ക്കുള്ള സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ അടിയന്തരമായി ചെയ്യേണ്ടത് പ്രതിദിനം പതിനായിരം സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിക്കാനുള്ള സൗകര്യം വേണം എന്നാൽ ഇതുവരെ പരിശോധിച്ച ആകെ സാമ്പിളുകൾ പതിനൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഉയർന്ന ജനസംഖ്യ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ കുറഞ്ഞ നിരക്കാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കൂടാതെ തീവ്രപരിചരണ സംവിധാനം വളരെയേറെ ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഐ സി യു ഉപകരണങ്ങൾ വെന്റിലേറ്ററുകൾ മരുന്നുകൾ എന്നിവ അടിയന്തരമായി ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതേസമയം രാജ്യത്ത് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് ആയതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ഇതിൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് പേർ വിദേശികളാണ് നിലവിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് അറുപത്തി മൂന്ന് പേർ കേരളത്തിൽ നാൽപ്പത് പേർക്കും ഡൽഹിയിൽ ഇരുപത്തിയാറ് പേർക്കും യു പിൽ ഇരുപത്തിനാല് പേർക്കും ഇതുവരെ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാത്രം അമ്പതിലേറെ പേർക്ക് വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു രാജ്യത്തുടനീളം ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്ന ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർ രോഗം ഭേദമായി ആശുപത്രി വിട്ടു ഇതുവരെ കൊറോണ ബാധിച്ച് നാല് പേരാണ് ഇന്ത്യയിൽ മരിച്ചത് കർണാടക ഡൽഹി മഹാരാഷ്ട്ര പഞ്ചാബ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തർ വീതമാണ് മരണപ്പെട്ടത് അതേസമയം കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ജനതാ കർഫ്യൂവിനോട് പൂർണ്ണമായും സഹകരിക്കാൻ കേരള സർക്കാരും തീരുമാനിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ജനതാ കർഫ്യൂ പൂർണ്ണമായും നടപ്പാക്കാൻ എല്ലാ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾക്കും മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൊതുഗതാഗതവും വ്യാപാര മേഖലയും പൂർണ്ണമായും നിശ്ചലമാകും ആവശ്യമായ ദീർഘദൂര ട്രെയിനുകൾ മാത്രമാവും സർവീസ് നടത്തുക മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളും പെട്രോൾ പമ്പുകളും മാത്രമാവും തുറന്നിരിക്കുക വൈറസ് വ്യാപനം തടയുന്നത് വരെ ജനങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കണമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം ജനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണമെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ട